حضرات اثر حاضر میں بارہ ربیع الاول کا دن کون سا دن ہے یہ وہی دن ہے جس دن خوشی کا نام لے کر بے حیائی کو فروغ دیا جاتا ہے ثواب کا نام دے کر گناہ کمایا جاتا ہے سنت کا نام لے کر بدعت کو رواج دیا جاتا ہے نبی کے نام پر شیطان مردود کو خوش کیا جاتا ہے دعویٰ عاشق رسول کا کرتے ہیں جبکہ بدبو گستاخ رسول کی آتی ہے ہاں ہاں یہ وہی دن ہے ملاد مصطفیٰ کے نام پر جشن اور بے حیائی رواج پاتی ہے آپ پوچھنے میں حق بجانب ہوں گے کہ گستاخ رسول کی بدبو عاشق رسول سے کیسے آ سکتی ہے جشن کے نام پر بے حیائی رواج کیسے پا سکتی ہے آپ میری باتوں کو تعصب کی پٹی اتار کر انصاف کے ترازو میں رہ کر ذرا تولیو تو صحیح اور اپنے دل سے حق کا فیصلہ لیجئے آپ دیکھیں گستاخ رسول کی بدبو کیسے آتی ہے حضرات کیا آپ دیکھتے نہیں کہ جشن عید ملاد النبی کا جب دن آتا ہے یعنی بارہ ربی الاول گاڑیوں پر بیت اللہ بنا کے رکھا جاتا ہے بیت اللہ کی شبی بنا کر اس کا مادل بنا کر رکھ کر گلیوں میں گھمایا جاتا ہے اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ پاک بنا کر گاڑیوں پہ سجا کر گلیوں میں گھمایا جاتا ہے اسی طرح گستاخی اس حد تک بھی پہنچی جیسا کہ آپ دیکھ بھی رہے ہیں کہ بھی بارہ ربی الاول کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ بنایا گیا کس جگہ پہ بنایا گیا لا حول ولا قوت الا باللہ ایسی جگہ پہ بنایا گیا گندہ نالا بہ رہا ہے گٹر کا گندہ پانی ہے اوپر میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک روزہ بنایا ہوا ہے گستاخی کس کو کہا جاتا ہے پھر بھی کہتے ہیں کہ جو جشن مناتے نہیں وہ گستاخ ہیں گستاخی کس کو کہا جاتا ہے پاک روزہ گٹر کے گندے نالے کے اوپر بنا کر ثابت کیا کیا العیاز باللہ استغفر اللہ نام نہاد عاشق جو ہیں یہ گستاخی اس طرح کما رہے ہیں لوگ اس سے بھی آگے بڑھ گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا بارہ ربی الاول کو جھنڈیاں لگائیں جھنڈیوں کے اوپر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین کا نقش بنا دیا چونکوں میں اس کو لٹکایا گیا استقبال کس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لا حول ولا قوت الا باللہ نبی کا استقبال نبی کے جوتے کے ساتھ کیا گیا لا حول ولا قوت الا باللہ اس سے آگے بڑھیں دیکھیں اسی نالین کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک نام بھی جوتے کے اوپر لکھا گیا صرف نام ہی نہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جوتے کے اندر لکھا گستہ کی کس کو کہا جاتا ہے حضرات آپ اور آگے بڑھیں اسی نالین پاک کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی اللہ کا نام بھی گستہ کی یہاں تک پہنچی بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی لکھا گیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ بھی لکھا گیا گستہ کی اس حد تک بھی پہنچی نالین کے اندر نبی کے جوتہ مبارک کے نقش کے اندر اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ درود بھی لکھا گیا اور گستہ کس کو کہا گیا جو جشن نہیں مناتے انصاف کے ترازو میں رہ کر میری باتوں کو ذرا تول کر وزن کیجئے اور اپنے دل سے فیصلہ لیجئے کہ گستاخ کون ہے حضرات آپ تھوڑا سا اور آگے بڑھیں حق اللہ ہو کا لفظ بھی اسی نالین کے اندر لکھا گیا گستاخی اس حد تک پہنچی کہ خوشی مناتے مناتے اپنے حواس بھی کھو بیٹھے گاڑی پر بینر لگائے گئے جس پر السلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لفظ لکھا گیا جوتے پہن کر اوپر چڑھ گئے اور اسی الفاظ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے پاک الفاظ کو اپنے پاؤں کے نیچے روند ڈالا لا حول ولا قوت الا باللہ گستاخی کس کو کہا جاتا ہے حضرات اگر آپ تھوڑا سا اور آگے بڑھیں گستاخی اس حد تک بھی پہنچی ہے کہ سینمے کے آگے بینرز لگا دیئے گئے اشتہار اس خوشی میں اوپر لکھا گیا جشن عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی میں آج چار شو ہوں گے لا حول ولا قوت الا بلا کیک بنائے گئے نام محمد لکھا گیا لفظ اللہ لکھا گیا پھر بڑی بڑی چھری اور چاکوں کے ساتھ اس لفظ اللہ کو کاٹ دیا گیا پوچھنا چاہتا ہوں کہ لفظ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کاٹ کر خود ہی کھایا گیا اور گستاخی کا دھبا کسی اور پہ لگایا گیا 
حضرات اگر آپ تھوڑا سا اور آگے بڑھیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی اس انداز میں بھی کی گئی کہ نبی کا نام لے کر خوشی یوں منائی گئی کہ لوگ ڈانس کرتے ہوئے نظر آئے مرد حضرات گلیوں میں ناچتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کس لیے کہ نبی کا جشن منایا جا رہا ہے نبی کے نام پر بے حیائی کو فروغ کیسے دیا جاتا ہے لڑکیاں ناچنے لگی اس حد تک یہ گستاخی پہنچی نبی کا نام استعمال کیا گیا خوشی کا لفظ بول کر بے حیائی اس قدر بنت حوا کو بے پردہ کر کے چوکوں میں لا کر اس کو ناچ اور ڈانس اس سے کروایا گیا حضرات بنت حوا کی عظمت تو یہ تھی کہ صفا مربا کی سائی کرتے ہوئے بھی اسلام بنت حوا کو اجازت نہیں دیتا کہ وہ صفا مربا کے درمیان وہ دوڑے دوڑنے کی اجازت بھی اسلام نے نہیں دی اس اسلام کے اندر آپ نے کس قدر گستاخی کی کہ بے پردہ عورتوں کو چوکوں میں لا کر اسے ڈانس کروایا گیا گستاخی یہاں تک بھی پہنچی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرتے کرتے اللہ کی گستاخی پہ اتر آئے کس انداز میں دیکھیں بیت اللہ نقلی بیت اللہ بنایا گیا نقلی بیت اللہ بنا کر اور جتنے بھی اولیاء کے دربار ہیں مزار ہیں ان کے دربار بنائے گئے اور پھر ایک ریل کی شکل دے کر بیت اللہ جو نقلی بنایا تھا اس کے اردہ گرد تمام اولیاء کے مزار بنا کر ان کو گھمایا گیا یہاں تک بینر لگا دیے گئے کہ سوائے ابلیس کے سبھی خوشیاں منا رہے ہیں حضرات یہ جملہ کہہ کر نہ تم نے سیدنا ابو بکر صدیق کو چھوڑا نہ پیارے فاروق کو چھوڑا نہ عثمان کو چھوڑا نہ علی کو چھوڑا نہ تمام صحابہ کو چھوڑا نہ ائمہ دین کو چھوڑا ہر کسی کو تم نے ابلیس اور شیطان کہہ دیا ہے گستاخ پھر بھی وہ ٹھہرے جو جشن نہیں مناتے فیصلہ تم نے کرنا ہوگا انصاف کے ترازو میں رہ کر ذرا وزن کیجیے اور اپنے دل سے حق کا فیصلہ لیجیے کہ گستاخ کون ہے اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو باخر دعوانا الحمد للہ رب العالمين